இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஓம் சாந்தி அபேக்த பாக்தாதா மதுவனம் இப்பொழுது இல்லையில் எப்போதும் இல்லை அதாவது நம்ம இப்போது எந்த பிராப்தியும் எந்த பொக்கிஷத்தும் அடையவில்லை என்றால் கல்ப கல்பமாக நமக்கு அது கிடைக்காது அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்தை அப்பா சொல்கிறாங்க சிவபாபா சொல்கிறாங்க இன்று அன்பு நிறைந்த நீதி நிறைந்த பாப்தாதா குழந்தைகள் அனைவரினரதும் கணக்குகளில் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களின் கணக்கில் எந்த அளவை சேமித்திருக்கிறீர்கள் என்று பார்க்கிறார் பிராமணர் ஆகுவதனில் சேமித்தல் என்ற அர்த்தம் ஏனெனில் இந்த ஒரு பிறவி நீங்கள் எந்த அளவை சேமித்துள்ளீர்களோ அந்த அளவிற்கு நீங்கள் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கான வெகுமதியை தொடர்ந்து பெறுவீர்கள் நீங்கள் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு மட்டும் வெகுமதியை பெறுவதில்லை ஆனால் நீங்கள் எந்த அளவிற்கு பூஜிக்க தகுதி வாய்ந்தவர் ஆகிறீர்களோ அதாவது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தகுதி வாய்ந்த ராஜா அந்தஸ்தை பெறுகிறீர்களோ அந்த அளவிற்கு உங்களின் ராஜ்ய பாக்கியத்தின் உரிமையாக பக்தி மார்க்கத்திலும் அரை கல்பத்திற்கு நீங்கள் பூஜிக்கப்படுகிறீர்கள் ராஜா அந்தஸ்தை மே மேன்மையானது அதே போன்று பூஜிக்க தகுதி வாய்ந்த ரூபமும் மேன்மையானது பிரஜைகளின் எண்ணிக்கையும் அதற்கேற்ப உருவாக்கப்படுகின்றன ரா ராஜ்ய உரிமை உள்ள ராஜ்ய உரிமை உள்ள தமது உலக சக்கரவர்த்தி அல்லது அரசரை மக்கள் தமது தாயாகவும் தந்தையாகவும் நேசிக்கிறார்கள் அதே போன்று பக்த ஆத்மாக்களும் ராஜ்ய உரிமை உள்ள மேன்மையான ஆன்மாக்களையும் மகாத்மாக்களையும் தமது அழகான அதி அன்பிற்குரிய தேவர்களாக கருதி அவர்களை பூஜிக்கிறார்கள் எட்டில் வருபவர்களும் மகத்தான விசேடமான அதி அன்பிற்குரிய தேவர்கள் ஆகுகிறார்கள் இந்த கணக்கீட்டின்படியே இந்த பிராமண வாழ்க்கையில் ராஜா அந்தஸ்தும் பூஜைக்கு தகுதி வந்த அந்தஸ்தும் கிடைக்கின்றன அரை கல்பத்திற்கு நீங்கள் ராஜா அந்தஸ்தையும் பெற்றவர்கள் ஆகிறீர்கள் அரை கல்பத்திற்கு நீங்கள் பூஜிக்க தகுதி வாய்ந்தவர் என்ற அந்தஸ்தை பெறுகிறீர்கள் எனவே இந்த பிறவியும் வாழ்க்கையும் யுகமும் கல்பமும் முழுவதற்கும் உங்களின் சேமிப்பு கணக்கில் சேமிப்பதற்காகவே உள்ளன இந்த பிறவியும் வாழ்க்கையும் யுகமும் கல்பம் முழுவதற்கும் உங்களின் சேமிப்பு கணக்கில் சேமிப்பதற்காகவே உள்ளன இதனாலே உங்களிடம் ஒரு ஸ்லோகம் உள்ளது உங்களுக்கு அது நினைவிருக்கிறதா இப்பொழுது இல்லையில் எப்பொழுதும் இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் சிவபாபாவிட்ட வந்து எதையுமே பெறவில்லை என்றால் கல்ப கல்பத்திற்கும் நாம் எதையும் பெற முடியாது என்பதுன்னு அர்த்தம் அதனால் இந்த நேரத்தையும் இந்த வாழ்க்கையும் பற்றி நினைவு கூறப்படுகிறது இந்த ஸ்லோகம் பிராமணர்களுக்கானது அத்துடன் இது ஞானம் இல்லாத ஆத்மாக்களை விழித்தடு செய்கிறது ஒவ்வொரு மேன்மையான செயலை செய்யும் போதும் மேன்மையான எண்ணங்களை கொண்டிருக்கும் போதும் பிராமண ஆத்மாக்களான நீங்கள் இப்போது இல்லையில் எப்போதும் இல்லை என்ற ஸ்லோகனை எப்போதும் நினைத்தால் என்ன நிகழும் ஒவ்வொரு மேன்மையான பணியும் செய்யும் போது நீங்கள் எப்போதும் வலிமையானவராக இருப்பதுடன் முன்னேறி 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 முன்னேறுவீர்கள் அதோடைய இந்த ஸ்லோகம் உங்களுக்கு ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் கொடுக்கும் உங்களுக்குள் இயல்பாகவே ஆன்மீக விழிப்புணர்வு ஏற்படும் சாதாரணமான முயற்சிக்குரிய எண்ணங்களான நல்லது எண்ணங்களான நல்லது நான் அதை ஏதாவது ஒரு வேலையில் செய்வேன் நான் எப்படியும் செய்ய வேண்டி உள்ளது நான் அந்த முறையில் செயல்பட வேண்டி உள்ளது நான் எவ்வாறாயினும் அப்படி ஆக வேண்டி உள்ளது என்பது இயல்பாகவே முடிவுக்கு வரும் ஏனெனில் இப்போது இல்லையில் எப்போதும் இல்லை என்பதை நீங்கள் உணர்ந்தவராக இருப்பீர்கள் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை இப்போதே செய்யுங்கள் இது தீவிர முயற்சி எனப்படுகிறது சில வேலைகளில் அந்த கணம் மாறும்போது புண்ணியமும் புண்ணிய எண்ணமும் மாறுகிறது ஒரு புண்ணிய பணியை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் உற்சாகம் மாறுகிறது ஆகவே முதலாம் இடக்கத்தவர் ஆகும்போது தந்தை பிரம்மாவில் என்ன சிறப்பியல்பை நீங்கள் கண்டீர்கள் ஏதாவது ஒரு வேலையில் என்றில்லாமல் நான் இப்பொழுது இது செய்ய வேண்டும் உடனடிதானமே மகத்தான புண்ணியம் எனப்படுகிறது நீங்கள் உடனடியாக தானம் செய்யவிட்டால் நீங்கள் அதை பற்றி நினைத்து அதற்கு நேரம் எடுத்தால் நீங்கள் திட்டங்களை செய்து பின்னர் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்தினால் அதை உடனடி தானம் என்று அழைக்க முடியாது அது வெறுமனை தானம் என்று அழைக்கப்படும் மகத்தான தானத்தின் பலனும் மகத்தானாகவே இருக்கும் ஒரு எண்ணத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் சிந்தித்து கொண்டிருந்தால் நல்லது நான் இதை செய்ய வேண்டும் நான் இதை செய்வேன் இப்போது இல்லை ஆனால் சிறிது காலத்தின் பின்னர் நான் இதை செய்வேன் இப்போது இந்த அளவை மட்டும் நான் செய்வேன் என நினைத்தால் அந்த எண்ணங்களை சிந்திப்பதற்கும் அவற்றை நடைமுறைகளிடுவதற்கும் இடையிலான நேர இடைவெளி மாயைக்கு ஒரு வாய்ப்பை அளித்துவிடும் பாப்தாதா குழந்தைகளின் கணக்குகளை பார்த்தால் குழந்தைகளான நீங்கள் எதை பற்றியாவது சிந்திப்பதற்கும் அதை நடைமுறையில் செய்வதற்கும் இடையில் ஏற்படும் சின்னஞ்சிறு இடைவெளியில் பல தடவைகள் மாயை வருகின்றாள் அதனால் சூழ்நிலைகளும் மாறுகின்றன உதாரணமாக சில வேலைகளில் உங்களின் சரீரத்தாலும் மனதாலும் எதையாவது செய்ய வேண்டும் என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் எவ்வாறாயினும் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் அதை பற்றி நூறு சதவீதம் நினைத்தீர்கள் ஆனால் அதை நீங்கள் செய்யும்போது அது மாறிவிடுகிறது 
காலை இடைவெளி ஏற்படும் போது மாயின் ஆதிக்கத்தால் எட்டு மணி நேரம் கொடுக்க வேண்டும் என நினைத்தவர் ஆறு மணி நேரங்களை மட்டுமே கொடுக்கிறார் அது இரண்டு மணி நேரத்தால் குறைந்து விடுகிறது சூழ்நிலைகள் அவ்வாறாகும் அதே போன்று பணத்திலும் நீங்கள் நூறு சதவீதம் கொடுக்கும் என நினைப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் ஐம்பது சதவீதமே கொடுப்பீர்கள் மாயை இடைவெளியில் ஒரு எல்லையை வைத்திருப்பதனால் இந்த வேறுபாடுகள் ஏற்படுகின்றன அதன் பின்னர் ஓகே இப்போது நான் ஐம்பது சதவீதம் கொடுப்பேன் பின்னர் ஐம்பது சதவீதம் கொடுப்பேன் எப்படி இது தந்தைக்கு சொந்தமானது என நீங்கள் நினைப்பீர்கள் எவ்வாறாயினும் சரீரம் மனம் செல்வத்தின் உடனடி தானமே மகத்தான புண்ணியம் என கருதப்படுகிறது அவர்கள் பலி கொடுக்கும் போது அது ஆட்டை படி கொடுக்கும் போது பலி கொடுப்பார்கள் உலகத்தவர்கள் அது உடனடியாக இருந்தால் மட்டுமே மகப்பிரசாதம் என கருதப்படும் ஓரடியால் பலி கொடுக்கப்படும் விலங்கே மகாபிரசாதம் என கருதப்படும் அழுது பலி கொடுக்கப்படுவதை பற்றி சிந்தித்தால் அதை மகாபிரசாதம் என்று அழைக்க முடியாது அவர்கள் ஒரு ஆட்டை பலி கொடுக்கும் போது அந்த ஆடு கத்தும் நீங்கள் இங்கு என்ன செய்ய செய்கிறீர்கள் நான் இதை செய்வதா வேண்டாமா என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இது அதை பற்றி சிந்திப்பதாகும் அழுகின்ற ஒன்றை மகாபிரசாதம் என ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதாவது ஆடு வெட்டும் போது ஒரே வெட்டில் வெட்டினா தான் அது மகாபிரசாதம் அப்படிங்கிறாங்க அதை லேட் பண்ணி அழு வச்சு வெட்டினா அது மகாபிரசாதம் கிடையாது அதே போல் நீங்கள் செய்யக்கூடிய மகத்தான புண்ணிய காரியத்தை உடனே செய்யும் போது அது மகா புண்ணியமாகிறது உங்கள் சிந்தனையும் செயலும் உடனடியாக இருக்க வேண்டும் என்பதே இந்த நேரத்திற்கான புகழாகும் அதை பற்றி சிந்தித்த வண்ணம் விடவிடாதீர்கள் சில வேளையில் உங்களில் சிலர் உங்களின் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறீர்கள் நானும் அதை பற்றி நினைத்தேன் ஆனால் அதற்கு பதில் அவர் அதை செய்தார் நான் அதை செய்யவில்லை எனவே உண்மையில் அதை செய்பவர்கள் வெகுமதியை பெறுகிறார்கள் அதை பற்றி சிந்தித்து கொண்டு இருப்பவர்கள் அவ்வாறு சிந்தித்த வண்ணம் வெள்ளியுகத்திற்கு செல்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லா வேலையும் சிந்தித்து கொண்டே இருப்பார்கள் அதை உடனடியாக செய்யாதே என உங்களுக்கு கூறுவது வீணான எண்ணமே புண்ணிய செயலுக்கும் புண்ணிய எண்ணத்திற்கும் புகழ் உள்ளது உடனடி தானமே மகத்தான புண்ணியம் சில வேலைகளில் சில குழந்தைகள் மகத்தான விளையாட்டுகளை விளையாடுகிறார்கள் அவர்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவு மிக விசையான வினான எண்ணங்களை அவரிடம் உள்ளன அதன் பின்னர் நான் என்ன செய்வது இது நிகழ்ந்து விட்டது என அவர்கள் கூறுகிறார்கள் அவர்களால் அதை நிறுத்த முடிவதில்லை அதன் பின்னர் அவர்களுக்கு என்ன எண்ணங்கள் உள்ளதோ அதையே செய்கிறார்கள் எவ்வாறாயினும் வீணான எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்த உங்களிடம் கட்டுப்படுத்தும் சக்தி இருக்க வேண்டும் ஒரு சக்தி வாய்ந்த எண்ணத்திற்காக பல மில்லியன் மடங்கு பலனை நீங்கள் பெறுகிறீர்கள் அதே போன்று ஒரு வீணான எண்ணத்தின் சோகமான மன மனவிரக்துறை உங்களின் சந்தோஷத்தை இழக்க செய்யும் நீங்கள் யார் என்பதை புரியாத அல்லது உங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாத எண்ணத்தின் கணக்கும் ஒன்றுக்கு பல மில்லியன் மடங்கு அனுபவம் செய்யப்படும் அதன் பின்னர் அது ஒன்றும் பெரியதில்லை ஆனால் எனது சந்தோஷம் ஏன் மறைந்தது அது பெரிய விஷயம் இல்லை எனினும் எனது சந்தோஷம் குறைந்து பல நாட்கள் ஆகிவிட்டன தனித்திருப்பதை நான் ஏன் விரும்புகிறேன் என எனக்கு தெரியவில்லை நான் எங்கேயாவது செல்ல வேண்டும் என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் எவ்வாறாயினும் நீங்கள் எங்கே செல்வீர்கள் நீங்கள் எங்கேயும் தனியாக செல்லப்போவதில்லை அதாவது தந்தையின் சுகவாசம் இல்லாமல் செல்லப்போவதில்லை அல்லவா நீங்கள் தனியே இருக்கலாம் ஆனால் தந்தையின் சுகவாசத்தில் இருந்து பிரிந்து தனியே இருக்காதீர்கள் நீங்கள் தந்தையின் சகவாசத்தில் இருந்து பிரிந்து தனித்திருந்தால் நீங்கள் யோகத்தில் பிரிந் பிரிந்திருந்தால் நீங்கள் குழப்பமடைந்தால் அது வேறொரு பிரிவிற்குள்ளே செல்கிறது அது பிராமண வாழ்க்கை அல்ல நீங்கள் ஒன்றிணைந்தவர்கள் தந்தையின் நாமும் ஒன்றிணைந்து செல்ல வேண்டும் நீங் சங்கமேகம் ஒன்று இணைப்பதற்கான யுகமாகும் அப்பாவும் நாமும் ஒன்று இணைந்திருப்பதற்கான யுகமாகும் கல்பம் முழுதும் இத்தகையது ஒரு அற்புதமான தம்பதியை காணவே முடியாது நீங்கள் லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகினாலும் அதுவும் இந்த அற்புதமான தம்பதி போன்று இருக்காது அப்பா என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம அப்பாவோட இணைஞ்சிருக்கிற இந்த யுகமானது இந்த கல்பம் முழுவதும் பான காண முடியாது லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆனால் கூட இந்த மாதம் ஒரு அற்புதமான தம்பதியாக இருக்க முடியாது அப்படி அல்லவா இதனாலேயே உங்களால் சங்கமிகத்தின் ஒன்றிணைந்த ரூபத்திலிருந்து ஒரு வினாடி எனும் பிரிந்திருக்க முடியாது நீங்கள் பிரிந்தவுடன் இ இகழ்கிறீர்கள் நீங்கள் இதை அனுபவம் செய்துள்ளீர்கள் அல்லவா அதன் பின்னர் நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் நீங்கள் சில வேலைகள் கடற்கரைக்கு செல்கிறீர்கள் சில வேலைகள் கூரைக்கு செல்கிறீர்கள் சில வேலைகள் மலைகளுக்கு செல்கிறீர்கள் கடைவதற்காக அங்கு செல்வது வேறு விஷயம் எவ்வாறாயினும் அங்கு தந்தை இல்லாமல் தனியே செல்லாதீர்கள் நீங்கள் எங்கே சென்றாலும் அவருடைய செல்லுங்கள் இதுவே பிராமண வாழ்க்கையின் சத்தியமாகும் 
நீங்கள் பிறப்பு எடுத்த போது இந்த சத்தியத்தை செய்தீர்கள் அல்லவா நீங்கள் அவருடனேயே இருந்து அவருடனே வீட்டுக்கு திரும்பிச் செல்வீர்கள் வெறுமனே அவ்வாறு காட்டுக்கோ அல்லது கடலுக்கோ செல்லாதீர்கள் இல்லை நீங்கள் அவருடனே இருந்து அவருடனே திரும்பிச் செல்வீர்கள் இது அனைவரனது உறுதியான சத்தியம் அல்லவா திட சங்கற்பத்துடன் இருப்பவர்கள் எப்போதும் வெற்றி பெறுவார்கள் திட சங்கற்பமே வெற்றியின் திறவுகோளாகும் ஆகவே நீங்கள் இந்த சத்தியத்தை உறுதியாக செய்துள்ளீர்கள் அல்லவா எங்கு சதா திட சங்கற்பம் உள்ளதோ அங்கு சதா வெற்றியும் இருக்கும் திட சங்கற்பம் குறைந்தால் வெற்றியும் குறையும் தந்தை பிரம்மாவி பிரம்மாவில் நீங்கள் என்ன சிறப்பில்வி கண்டீர்கள் அவர் அவர் உடனடி தானத்தை செய்வதை நீங்கள் கண்டீர்கள் என்ன நிகழும் என்ன அவர் எப்போதாவது நினைத்தாரா நான் அதை பற்றி முதல் சிந்திக்க வேண்டும் அதன் பின்னர் நான் அதை செய்வேன் என ஒருபோதும் இருக்கவில்லை இல்லை அவர் என் உடனடி தானங்களால் அவர் மகத்தான புண்ணியத்தமாக ஆகினார் அதனால் அவர் முதலாம் இழக்க மகாத்மா ஆகினார் அவர் முதலாம் இழக்க மகாத்மா ஆகியதால் அவர் கிருஷ்ணனின் ரூபத்தில் வழிபடப்படும் முதலாம் இழக்க ஆத்மா ஆகினார் இவர் மட்டுமே தனது குழந்தை பருவத்திலும் வழிபடப்படும் ஒவ்வொரு மகாத்மா ஆவார் நீங்கள் அவரின் குழந்தை பருவத்தை கண்டுள்ளீர்கள் அல்லவா அவர் ஆதியுடன் தனது இளமை பருவத்திலும் பூஜிக்கப்படுகிறார் ராதே கிருஷ்ணா அவர் கோப கோபிகளுடன் நினைவு கூறப்பட்டு பூஜிக்கப்படுகிறார்கள் நான்காவதாக லக்ஷ்மி நாராயண் ரூபத்திலும் வழிபடப்படுகிறார்கள் இவர் மட்டுமே தமது வாழ்க்கையின் வெவ்வேறு வயதுகளிலும் பல்வகையான செல்களின் ரூபங்களிலும் நினைவு செய்யப்படும் பூஜிக்கப்படும் ஒரே ஒரே மகாத்மா ஆவார் ராதையின் புகழும் உள்ளது ஆனால் கிருஷ்ணரை தொற்றிலில் ஆட்டுவதை போல அவர்கள் ராதையை ஆட்டுவது இல்லை அவர்கள் கிருஷ்ணரை நேசிக்கிறார்கள் ராதை கிருஷ்ணருடன் இருப்பதால் ராதையின் பெயர் நிச்சயம் குறிப்பிடப்படுகிறது எவ்வாறாயினும் இரண்டாம் இலக்கத்தில் இருப்பதற்கும் முதல் இலக்கத்தில் இருப்பதற்கும் இடையில் வேறுபாடு உள்ளது எனவே முதல் இலக்கத்தவர் ஆகுவதற்கான காரணம் என்ன மகத்தான புண்ணிய மகத்தான புண்ணிய ஆத்மாக்கள் பின்னர் மகத்தான பூஜிக்க தகுதி வாய்ந்த ஆத்மாக்கள் ஆகின்றனர் நீங்கள் அனைவரும் வழிபடப்படும் வழிபடப்படும் முறையில் வேறுபாடு இருக்க என உங்களுக்கு முன்னர் கூறப்பட்டுள்ளது சில தேவர்கள் சரியான முறையில் வழிபடப்படுவார்கள் ஆனால் ஏனையோர் பேரலில் மட்டுமே பூஜிக்கப்படுவார்கள் இதை பற்றி அதிக அளவு விவரங்கள் உள்ளன பூஜிப்பதிலும் அதிக அளவு விவரங்கள் உள்ளன எவ்வாறாயினும் இன்று பாபா அனைவரனும் சேமிப்பு கணக்கை பார்க்கிறார் நீங்கள் எந்த அளவிற்கு ஞான பொக்கிசத்தை சக்திகளின் பொக்கிசத்தையும் மேன்மையான எண்ணங்களின் பொக்கிசத்தையும் காலம் என்ற பொக்கிசம் சேமித்துள்ளீர்கள் நீங்கள் எந்த அளவிற்கு இந்த நான்கு பொக்கிஷங்களையும் சேமித்துள்ளீர்கள் பாபா இந்த கணக்குகளை பார்த்தார் எனவே இந்த இன்று இந்த நான்கு விஷயங்களிலும் உங்கள் கணக்கை சோதித்து பாருங்கள் அதன் பின்னர் பாப்தாதாவும் தான் கண்ட பெருப்பேற்றை பற்றி உங்களுக்கு கூறுவார் ஒவ்வொரு கணக்கிலும் சேமிப்பதற்கான வ சேமிப்பதற்கான வழிமுறை என்ன அது எவ்வாறு பேருகளுடன் தொடர்புடையது எவ்வாறு சேமிப்பது என்பது என்பவற்றை பற்றி அவர் உங்களுக்கு கூறுவார் பாபா இந்த விஷயங்களை பற்றி பின்னர் கூறுவார் உங்களுக்கு புரிகிறதா காலம் எல்லைக்கு உட்பட்டது அல்லவா அவரும் எல்லைக்குள்ளே வருகிறார் அவரை பிரவேசிப்பது அவரின் சொந்த சரீரம் அல்ல அவர் அதை கடனாகவே கொடு எடுத்துள்ளார் அது தற்காலிக பாகத்தை நடிக்கும் ஒரு உடல் ஆகும் இதனாலே பாபாவும் நேரத்தை கருத்தில் கொள்ள வேண்டியுள்ளது பாப்தாதாவும் ஒவ்வொரு குழந்தையை சந்திப்பதிலும் ஒவ்வொரு குழந்தையிடமிருந்து மிக இனிமையான ஆன்மீக நிறுவனத்தை பெற்றுக்கொள்வதிலும் சந்தோஷம் அடைகிறார் ஒவ்வொரு குழந்தையினதும் முக்கா முக்காலங்களையும் பாப்தாதா அறிவார் ஆனால் குழந்தைகளோ தமது நிகழ்காலத்தை அதிக அளவில் அறிவார்கள் அதனால் அவர்கள் சில வேலைகளில் இவ்வாறும் சில வேலைகள் அவ்வாறும் இருக்கிறார்கள் எவ்வாறாயினும் முக்காலங்களையும் அறிந்தால் அறிந்ததால் பாப்தாதா உங்களை சென்ற கல்பத்தில் உரிமை உடையவராக இருந் இருந்த சகல உரிமைகளும் உள்ள ஆத்மா அதே ஆத்மா என்ற பார்வையுடனே பார்க்கிறார் சில தற்சமயம் சிறிதளவு குழப்பத்துடன் இருக்கிறார்கள் எவ்வாறாயினும் தளம்பல் அடைபவர்கள் இப்போது அசைக்க முடியாதவர்கள் ஆக வேண்டும் அவர் உங்களின் எதிர்காலம் மேன்மையாக இருப்பதை காண்கின்றார் இதனாலேயே அவர் நேர்காலத்தை பார்த்தாலும் அவர் அதை பார்ப்பதில்லை எனவே அவர் ஒவ்வொரு குழந்தையின் சிறப்பியல்பைகளையும் பார்க்கிறார் சிறப்பியல்பை இல்லாத குழந்தைகள் யாராவது இருக்கிறார்களா இங்கே நீங்கள் வந்திருப்பதே முதல் சிறப்பியல்பா சிறப்பியல்பாகும் உங்களிடம் வேறு எதுவும் இல்லாதிருக்கலாம் ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் சந்திக்கும் இந்த பாக்கியம் எதிலும் குறைந்தது அல்ல உங்களிடம் இந்த சிறப்பியல்பு உள்ளதல்லவா இது விசேட விசேஷ ஆத்மாக்களின் ஒன்று கூடலாகும் அப்பா என்ன சொல்கிறாங்க உங்கள்கிட்ட எந்த சிறப்பும் இல்லை என்னை சந்தித்ததே பெரிய சிறப்பியல்பு அப்படிங்கிறாங்க இதுவே விசேஷ ஆத்மாவின் சிற சிறப்பியல்பு கண்டு பாப்தாதா கழிப்படைகிறார் அதாவது வந்து சில ஆத்மாக்கள் சில குழந்தைகள் முக்காலங்கள் ஏதாவது கல்பத்தில் ஒரு 
என்ன சொல்கிறாரு அப்பா சில தடுமாறுகிறார்கள் சில குழந்தைகள் இருந்தாலும் போன கல்பத்தில் சென்ற கல்பத்தில் உரிமையுடையவராக இருந்த சகல உரிமையும் உள்ள அதே ஆத்மா என்ற பார்வையுடனே அப்பா பார்க்கிறார் இப்போ அவங்க தடங்களாக இருந்தாலும் அதாவது கொஞ்சம் தடுமாறினாலும் இது போன கல்பத்தில் சகல உரிமையும் உள்ள குழந்தைகள் என அப்பா அதே பார்வையுடன் பார்த்து அவர்கள் அவர்களை முன்னேற்றுகிறார் மகா தானமான உடனடி தானம் செய்யுங்கள் மேன்மையான எண்ணங்களை சதா கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் சில வேலை கப் என்பது இப்போது என எப்போதும் மாற்றுபவர்களுக்கும் காலத்தின் ஆசிரியத்தை சதா அறிந்து தமது மடிகளையும் ஆசிர்வாதங்களால் நிரப்பிக் கொள்பவர்களுக்கும் எப்போதும் தந்தை பிரம்மாவை பின்பற்றுவதுடன் மேன்மையான ராஜ்யத்திற்கான உரிமையையும் தந்தை பிரம்மாவுடன் மேன்மையான அந்தஸ்தையும் கொண்டிருப்பதற்கான உரிமையும் கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் சதா தந்தையுடன் ஒன்றிணைந்த ரூபத்தில் இருப்பவர்களுக்கும் இத்தகைய சதா சகபாடி குழந்தைகளுக்கும் எப்போதும் சகவாசத்தின் பொறுப்பை நிறைவேற்றுபவர்களுக்கும் பாப்தாதனின் அன்பு நினைவும் நமஸ்காரங்களும் உரைதாகட்டும் பிரியாவிட வேளையில் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் அன்பையும் நினைவுகளையும் கொடுக்கிறார் பாப்தாதா எங்கும் உள்ள குழந்தைகள் அனைவருக்கும் அன்பையும் நினைவுகளையும் அனுப்புகிறார் ஒவ்வொரு இடத்திலும் உள்ள அன்பான குழந்தைகள் அனைவரும் சேவையில் அன்புடன் முன்னேறுகிறார்கள் அத்துடன் அன்பு எப்போதும் உங்களை தொடர்ந்து முன்னேறி செய்யும் நீங்கள் அன்புடன் சேவை செய்கிறீர்கள் இதனாலேயே நீங்கள் யாருக்கு சேவை செய்கிறீர்களோ அவர்களும் தந்தையிடம் அன்பானவர்கள் ஆகிறார்கள் உங்களின் சேவைக்காக குழந்தைகள் அனைவருக்கும் பாராட்டுக்கள் கடின உழைப்பிற்கு அன்றி அன்பிற்கே பாராட்டுகள் கடின உழைப்பு என அவர்கள் பேசினாலும் அது உண்மையில் அன்பே இதனாலேயே நினைவில் வருந்த வண்ணம் சேவை செய்பவர்கள் தமது நிகழ்காலத்திற்கும் எதிர்காலத்திற்கும் சேமிக்கிறார்கள் இதனாலேயே நீங்கள் இப்போது செய்யும் சேவையால் சந்தோஷம் அடைகிறீர்கள் அத்துடன் எதிர்காலத்திற்கும் சேமிக்கிறீர்கள் நீங்கள் சேவை செய்யவில்லை ஆனால் அழியாத வங்கியில் உங்களின் கணக்கில் சேமிக்கிறீர்கள் சிறிதளவு சேவை அதனால் எல்லா வேலைக்கும் சேமிப்பு கணக்கில் நீங்கள் சேமிக்கிறீர்கள் எனவே அது என்ன சேவை அது சேமிப்பு அல்லவா இதனாலேயே பாப்தாதா குழந்தைகள் அனைவருக்கும் அன்பையும் நினைவுகளையும் அனுப்புகிறார் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் உங்களை சக்தி வாய்ந்தவராக கருதி முன்னேற வேண்டும் ஆகவே சக்தி வாய்ந்த ஆத்மாக்கள் எப்போதும் வெற்றி பெறுவார்கள் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையில் உங்களின் பெயரால் அன்பையும் நினைவுகளையும் பெறுகிறீர்களாக டெல்லி பாண்டவ பவனில் ஒரு டெலக்ஸ் இயந்திரம் புதிதாக வாங்கப்பட்டுள்ளது டெல்லி பாண்டவ பவனில் வாழும் குழந்தைகள் அனைவருக்கும் சேவைக்காக விசேடமான பாராட்டுக்கள் ஏனெனில் இந்த வசதி சேவைக்காகவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது வசதிக்காக அன்றி சேவைக்காக பாராட்டுகள் இந்த வசதிகளால் நீங்கள் தொடர்ந்து வென்றென்றும் எல்லையற்ற சேவையை செய்வீர்கள் இந்த வசதியால் நீங்கள் சந்தோஷமாக தொடர்ந்து பாப்தாதின் செய்தியை உலகெங்கும் பரவ செய்வீர்கள் இதனாலேயே எந்த அளவிற்கு குழந்தைகளிடம் சேவைக்காக அதிக அளவு ஊக்கமும் உற்சாகமும் சந்தோஷம் உள்ளன என்பதை பாப்தாதா பார்க்கிறார் எப்போதும் இந்த சந்தோஷத்துடன் முன்னேறுங்கள் சகல வெளிநாட்டவர்களும் பாண்டவ பவனின் சந்தோஷ சாந்தேஷ சாந்தேழை குடிக்கிறார்கள் இதை தந்தையை போன்று விரு விருந்துபசாரம் செய்து எப்போதும் முன்னிலையில் இருத்தல் எனப்படுகிறது தந்தை பிரம்மா எவ்வாறு அதிகளவு விருந்தோம்பியனர் என்பதை நீங்கள் கண்டீர்கள் இந்த விருந்தோம்பலை செய்தல் தந்தையை பிரம்மா பாபாவை பின்பற்றுவர்கள் நான் சிவபாபா வெளிப்படுத்தி தந்தையை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் நீங்கள் அதாவது இந்த விருந்தோம்பலை செய்தால் தந்தையை பின்பற்றுபவர்கள் தந்தையை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் நீங்கள் தந்தையின் பெயரை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள் இதனாலேயே அனைவரின் சார்பாக பாப்தாத அன்பையும் நினைவுகளையும் கொடுக்கின்றார் அமைதி வேலைக்கு பின்னர் காலை ஆறு மணிக்கு பாப்தாத மீண்டும் முரளை கொடுத்ததுடன் அன்பையும் நினைவுகளையும் வழங்கினார் அதாவது இங்கே என்ன அப்பா சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விருந்தை பற்றி சொல்கிறாங்க அதாவது பிரம்மாபா வந்து விருந்தோம்பல ரொம்ப சிறந்து விளங்கினாங்க அதனால் சிவபாபா அது வெளிப்படுத்துகிறார் அதேமாதிரி தந்தையின் பெயரை நம்ம விருந்தோம்பலை வந்து வெளிப்படுத்தும் போது தந்தையின் பெயரை சிவபாபாவின் பெயரை நம்ம அந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துகிறோம் இந்த தினத்தில் எப்போதும் உங்களை லேசாகவும் ஒளியாகவும் டபுள் லைட்டாக கருதி தொடர்ந்து பறக்கும் சிதியை அனுபவம் செய்யுங்கள் கர்மயோகின் பாகத்தை நடிக்கும் போதே உங்களின் கர்மத்திற்கும் யோகத்திற்குமான சமநிலையை சோதியுங்கள் உங்களின் கர்மமும் நினைவும் அதாவது யோகமும் சக்தி வாய்ந்ததா என சோதித்து பாருங்கள் உங்களின் கர்மம் சக்தி வாய்ந்ததாகவும் உங்களின் நினைவும் குறைவாகவும் இருந்தால் அந்த சமநிலை என கூற முடியாது அதை உங்களின் நினைவு சக்தி வாய்ந்ததாகவும் உங்களின் கர்மம் சக்தி வாய்ந்ததாக இல்லாமலும் இருந்தால் அதுவும் சமநிலை இல்லை எனவே தொடர்ந்து கர்மத்திற்கும் நினைவிற்கும் இடையில் சமநிலையை பேணுங்கள் நாள் முழுவதும் இந்த மேன்மையான ஸ்திதியில் இருப்பதன் மூலம் உங்களின் கர்மாதித்த ஸ்திதி உங்கள் நெருங்கி வருவதை நீங்கள் அனுபவம் செய்தீர்கள் நாள் முழுவதும் நீங்கள் உங்களின் கர்மாதித்த ஸ்திதியில் அல்லது அவ்வக்த தேவதை ஸ்திதியில் தொடர்ந்து முன்னேறுவீர்கள் கீழே உள்ள ஸ்திதிக்கு செல்லாதீர்கள் இன்று கீழே செல்லாதீர்கள் மேலே இருங்கள் ஏதாவது ஒரு பலவீனத்தால் நீங்கள் கீழே சென்றாலும் ஒருவருக்கொருவர் அதை நினைவூட்டுங்கள் அவர்களுக்கு சக்தி கொடுங்கள் அப்போது நீங்கள் அனைவரும் அதி உயர்ந்த ஸ்திதியை அனுபவம் செய்வீர்கள்
இதுவே இன்றைய படிப்பின் வீட்டு வேலையாகும் அதிக அளவு வீட்டு வேலையும் குறைந்த அளவு படிப்பும் உள்ளது இந்த முறையில் சதா தந்தையை பின்பற்றுவர்களுக்கும் தந்தைக்கு சமமாக்குகின்ற இலக்கை கிரகித்து தொடர்ந்து முன்னேறுபவர்களுக்கும் பறக்கும் சிதியை அனுபவிக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பாப்தாத நீதியத்தில் ஆழ்ந்து இருந்த அன்பு நினைவுகளும் அதிக அன்புடன் காலை வணக்கங்களும் உரிதாகட்டும் ஆசீர்வாதம் நீங்கள் உங்கள் இனிமையினோடாக தந்தைக்கு நெருக்கமாக இருக்கும் காட்சியை வழங்கும் மகாத்மா ஆகியோர்களாக தமது எண்ணங்களை எளிமையாகவும் தமது வார்த்தைகளை எளிமையாகவும் தமது செயல்களை எளிமையாகவும் கொண்டிருக்கும் குழந்தைகள் தந்தைக்கு நெருக்கமானவர்கள் இதனாலேயே தந்தை அவர்களுக்கு தினமும் இனிமையான இனிமையான குழந்தைகளை என்னை கூறுகிறார் குழந்தைகளும் இனிமையான இனிமையான பாபா என பதிலளிக்கிறார்கள் எனவே தினமும் கூறும் இந்த இனிமையான வார்த்தைகள் உங்களை இனிமையில் நிரம்ப செய்கின்றன இனிமையில் வெளிப்படுத்தும் மேன்மையான ஆத்மாக்கள் மகா மகத்தானவர்கள் இனிமையை வெளிப்படுத்தும் மேன்மையான ஆத்மாக்கள் மகாத்மாக்கள் ஆவார்கள் மகத்தானவர்கள் இனிமையே மகத்தானது இனிமை இல்லாவிட்டால் மகத்துவத்தின் அனுபவம் இருக்காது ஸ்லோகம் இதேசாகவும் ஒளியாகவும் இருந்த வண்ணம் ஒவ்வொரு செயலையும் செய்யுங்கள் நீங்கள் அதி சுவாரஸ்யத்தை அனுபவம் செய்வீர்கள் செய்வீர்கள்